हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑन अ सक्सेस की माय सेल्फ रवीना बिश्नोई आई एम एन एजुकेटेड एट अन एकेडमी एंड दिस इज अ सीरीज दिस इज अ मिशन टू क्लियर एम 2019 जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं अपनी इंटीग्रेटेड विद प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ प्रीलिम्स के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएंगे ओके okay, जिसके अंदर हमने वी स्टडी द स्टैटिक सिलेबस विद एम के विद करंट अफेयर्स एंड अ फुल मोक टेस्ट फॉर प्रिलिम्स ओके एंड उसी के साथ साथ ही हम स्टडी कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की बुक बाय बिपिन चंद्रा ओके एंड उसी के साथ ही हम कर रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर दैट आर वेरी यूजफुल फॉर अवर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ओके एंड ये जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं फ्रेंड्स ये आपका अराउंड 50 परसेंट ऑफ सिलेबस भी कंप्लीट कर देते हैं तो दीज दीज आर वेरी यूजफुल दैट दे हाउ टू राइट द पेपर कैसे आपका एग्जाम आने वाला है कैसे कैसे कितने मार्कर क्वेश्चन होंगे कितने मार्कर क्वेश्चन में आपको कितना लिखना है ये सब कुछ यहाँ पर आपको बताया जाएगा ओके सो स्टे ट्यून विद मी एंड अभी तक हमने हम स्टार्ट किया हुआ हमने 2018 का मेंस का पेपर वन ओके पेपर वन का पार्ट ए हम कंप्लीट आज कंप्लीट कर देंगे फिर हम करेंगे पार्ट बी पार्ट ए के लिए हमने थ्री मार्कर्स कंप्लीट कर लिए हैं एक टेस्ट में एक जो भी लेसन आया था जिसमें हमने सिक्स मार्कर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम करने वाले हैं फिफ्टीन मार्कर्स तो इससे आपका जो ये पार्ट ए है पेपर वन का वो कंप्लीट हो जाएगा जो होता है आपका हिस्ट्री का उसके बाद में हम करेंगे पार्ट बी जो आपका ज्योग्राफी का है तो उसे भी हम ऐसे ही तीन टेस्ट में कवर करेंगे थ्री मार्कर्स सिक्स मार्कर फिफ्टीन मार्कर्स ओके तो स्टे फोकस्ड तो इसके अंदर जो फिफ्टीन मार्कर होते हैं फ्रेंड्स पार्ट ए के अंदर वो आते हैं आपको चार क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें से आपको च्वाइस करनी होती है तीन क्वेश्चन उसमें से आपको करने होते हैं 45 मार्क्स के होते हैं 300 वर्ड में आपको लिखना होता है और हर एक क्वेश्चन में आपको एक एक ऑप्शन अवेलेबल होते हैं तो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं तो टोटल मिला के क्वेश्चन होते हैं आपके पास आठ करने होते हैं उनके उनमें से सिर्फ आपको तीन ठीक है तो ये आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मैंने यहाँ पे टोटल के टोटल आठ के आठ क्वेश्चंस के आपको आंसर दिए हैं ओके आपको तीन करने होते हैं हर एक क्वेश्चन के दो आपके पास ऑप्शन मिलते हैं हर एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन आपको प्रोवाइड होते हैं कि आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन उठा के कर सकते हैं और आपको ये भी ऑप्शन होते हैं कि चार क्वेश्चन होते हैं उनमें से आपको तीन ही करने होते हैं ठीक है क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा था यहाँ पर फिफ्टीन मार्कर में थोड़ा सा हमें छूट दी जाती है कि हम अपनी मर्जी से क्वेश्चन चॉइस करें क्योंकि फिफ्टीन मार्कर्स बहुत जो मार्क्स गेनिंग पॉइंट होता है आपके लिए यहां से आपके अगर एक भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो जाता है तो आपके सीधे के सीधे पंद्रह नंबर के ऊपर खतरा आ जाता है इसीलिए इसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको तो आपको बहुत ध्यान से ही अपने ऑप्शंस चूज करने होते हैं जो जिसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज हो आपको वही क्वेश्चन यहां पर पिक करना होता है ठीक है क्योंकि यहां पर जो आपका जो मैटर आता है अगर आप पहले थ्री मार्कर्स और सिक्स मार्कर्स में आप बुलेट पॉइंट्स भी लिख सकते हैं बट जो फिफ्टीन मार्कर्स होते हैं उनमें आपको अपना पूरा क्वेश्चन के आंसर पूरा फ्रेम करना पड़ता है उसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ती है उसकी बॉडी लिखनी पड़ती है उसको कंक्लूड करना पड़ता है अगर कि नहीं किसी के अंदर बुलेट्स पॉइंट ही ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको बहुत ही सटीक बुलेट्स पॉइंट्स वहाँ पे देने होते हैं जो आपके क्वेश्चन आपको जस्टिफाई करते हो ऐसा नहीं कि कुछ भी कहानी लिख के आ रहे हैं हम पंद्रह मार्कर में नहीं कहानी पेज बने नहीं है आपको एक ऐसा होना चाहिए कि जो एक सटीक आपकी जो इन्फॉर्म मिशन है क्वेश्चन की वो यहां पे प्रोवाइड करते हो ठीक है फ्रेंड्स तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से दैट इज डिस्कस द सोशो इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर द सोशो इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ओके तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ इंट्रोडक्शन देनी होगी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी ठीक है यहाँ पे ये तो इन्होंने बता दिया 1789 के अंदर हुई थी वसाइलिस के अंदर हुई थी ठीक है फिर उसके मतलब रीज़न क्या हुआ था कि वो क्यों हुई थी किसने वो की थी ठीक है तो यहाँ पे ये यह बताना होगा बट उसके बाद में एक दो लाइन में उसको ख़त्म करने के बाद यहाँ पर आपको देने होंगे इसके सोशल कोजेज़ एंड इकनॉमिक कोजेज़ दोनों पूछे हुए हैं यहाँ पर ठीक है तो 
तो सोशल कोजेज जो थे यहाँ पे डायरेक्ट हम शुरू करते हैं फ्रॉम द सोशल कोजेज कि यहाँ से ये तो इतना ही कि दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1789 एटी के अंदर हुई थी फ्रेंच के अंदर और वो जो लुइज जो 16 थे उनसे लोग बहुत ना खुश हो गए थे इसलिए जो आम जनता नहीं थी उनके खिलाफ जो थी ये जो रेवोल्यूशन थी फ्रेंच आम जनता ने ये जो थर्ड स्टेट थे उन्होंने ये रेवोल्यूशन करी थी ये इतना आप दो लाइन लिख देंगे उसके बाद में आप लिखेंगे कि वट आर द सोशल कॉजेज अब सोशल कॉजेज क्या थे कि इसके अंदर जो थे जो सोशल कंडीशंस थी उस टाइम पे फ्रांस की बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल थी जो सोसाइटी थी यहाँ पे दिस इज़ द सोसाइटी जो यहाँ पे तीन भागों में बटी हुई थी जैसे हमारे कास्ट सिस्टम है होता है यहाँ पे जो जो जैसे पैसे वर्नर सिस्टम वगैरह होते थे कास्ट सिस्टम जो होता है वैसे ही यहाँ पर अगर आप मान सकते हैं कि ब्राह्मण जो हमारी क्लास होती है वैसे ही वहाँ पर आप बोल सकते हैं दैट इज़ क्लैरिजी क्लास ठीक है अब ये क्लैरिजी क्लास भी जो होती थी इसको फर्स्ट स्टेट बोलते थे इसके अंदर भी कुछ होते थे लाइक हाई हायर क्लैरिजी क्लास और इसमें होते थे लोअर क्लैरिजी क्लास अब हायर क्लैरिजी क्लास वाले जो होते थे वो जैसे चर्चेज के अंदर मोनेस्ट्रीज के अंदर उनको देखते थे ठीक है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में ये काम करते थे ठीक है बट ये क्या होते थे ये कोई भी टैक्स नहीं देते थे मोनार्क को ठीक है ये मतलब एक्सप्लॉयड करते थे कॉमन पीपल को क्योंकि ये बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जो है ये जीते थे इसलिए लोग इनसे ना खुश थे ठीक है जो इसके जो इसके अगर मैंने आपको हायर और लोअर बताया जो लोअर क्लैरिजी क्लास होती थी ये जो क्लास होती थी ये लोगों को ट्रूली सेंस के अंदर सर्व करती थी ये उन्हीं की तरह ही मिजरेबल लाइफ जीती थी ठीक है मतलब कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैटेगराइजेशन है कि ऐसे नहीं कि सारे इंजॉय कर रहे हैं क्लैरिजी क्लास में ठीक है फिर होते थे नोबल्स जो नोबिलिटी होती थी वो आते थे सेकेंड स्टेट के अंदर ठीक है सेकेंड स्टेट के अंदर आते थे फ्रेंच सोसाइटीज़ के अंदर ये भी कोई टैक्स पे नहीं करते थे ठीक है ये अब आपको याद रखना होगा कि ये जो दोनों हैं ये कोई भी टैक्स नहीं पे करते थे ये नोबल्स भी इस सेकेंड स्टेट में भी दो टाइप के होते थे एक होते थे कोर्ट नोबल्स और एक होते थे प्रोविंशियल नोबल्स कोर्ट वाले जो होते थे जो कोर्ट के कोर्ट नोबल्स होते थे जो सेंट्रल के अंदर अंडर आते थे ये फुल ऑन लग्जरी प्रोवाइड होती थी इनको और जो प्रोविंशियल जो नोबल्स होते थे जो स्टेट के अंदर से आते थे तो वो जो होते थे ये हेल्प करते थे पीपल को और ये भी इनकी भी लाइफ मिजरेबल थी ठीक है बट ये याद रखना कि ये दोनों ही टैक्स पेयर नहीं थे उसके बाद में आते हैं बर्ग्यूएज और कॉमनर ये जो बनाते हैं थर्ड एस्टेट बनाते हैं अब बर्ग्यूएज और कॉमनर्स इनके अंदर क्या डिफरेंस है मतलब थर्ड एस्टेट भी दो टाइप की हो गई एक तो थर्ड एस्टेट हो गई जो फार्मर्स कॉबलर स्वीपर्स और जो लोअर अदर लोअर कास्ट है उनसे बना के मिली है, जो यहां पे हम बोल सकते हैं कॉमनर्स और एक जो होती थी जिन्हें बोलते थे बॉर्ग्यूएज जो होते थे ये टॉप मोस्ट ग्रुप होता था इनका थर्ड एस्टेट का ये कौन होते थे ये होते थे फ्रेंच पढ़े लिखे लोग ठीक है जैसे हम यहां पे बोलते हैं अपने इन देश में इंटेलिजेंसिया वैसे ये होते थे डॉक्टर्स रॉयर्स टीचर्स बिजनेस राइटर्स फिलोसफर्स ठीक है इनके पास अच्छी खासी वेल्थ थी क्योंकि ये कमाते थे खुद ठीक है ऐसे नहीं कि अयाशियां करते थे बट ये अपने हाथों से कमा इनकी कमाई के या पैसा था ठीक है इनका अच्छा सोशल स्टेटस था बट जो मोनार्क था इनको जो मोनार्क था अभी भी इन्फ्लुएंस्ड था क्लैरिजी और नोबल से जो इनका रैंक था इनको अभी तक थर्ड एस्टेट में चाहे इनके पास पैसा था वेल्थ थी पर फिर भी इन्हें थर्ड एस्टेट के अंदर ही रखा था गया ठीक है तो इसीलिए जो ये बॉर्ग्योज ने इन्होंने इन्फ्लुएंस किया लोगों को रेवोल्यूशन करने के लिए इन्होंने कॉमन पीपल को जागरूक किया कि तुम्हारे भी कुछ राइट्स हैं जो हमें राइट्स जो हमें क्या होते प्रोवाइड होने चाहिए ठीक है इसलिए कॉमन पीपल रेबेलियस हो गए और इनका साथ दिया जैसे कि मैं जो बता रही थी यहाँ पे दो जो पार्ट थे इनका साथ दिया लोअर क्लैरिजी और जो प्रोविंशियल नोबल्स थे उन्होंने भी इनका साथ दिया इसलिए इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को कई बार वॉर्ग्यस रेवोल्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि भड़काया किसने था इन्होंने ही भड़काया था क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे तो उनको राइट्स के बारे में नॉलेज थी तो इन्होंने बोला था कि हमें खड़ा होना चाहिए अपनी राइट्स के लिए ठीक है तो ये हो गया उसके बाद में अब सोशल कॉजेज ये भी था कि उन जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट थे कोई टैक्स नहीं पे करते तो इनकी लाइफ मिजरेबल सारा बर्डन किसके ऊपर आ गया इनके ऊपर आ गया कंडीशन ऑफ फार्मर्स बहुत मिजरेबल होगी क्योंकि अब क्या करना पड़ेगा क्योंकि जो 80 प्रतिशत ये जो लोग थे 
जो यहाँ पे जो 20 प्रतिशत सारी वेल्थ जो थे उनके पास होती थी अस्सी प्रतिशत वेल्थ तो ये कुछ थोड़े से लोग जी रहे थे और बाकी तो क्या मिजरेबल लाइफ जी रहे थे तो फिर यहाँ पे जो टैक्स का बर्डन जो था इनके ऊपर बहुत टैक्स मतलब दुगना तिगना लगा दिया जाने लग गया इस टाइम पे सेवनटीन तक आते आते आगे बता, मैं बताऊँगी आपको कि इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे जो कि इनके ऊपर ये टैक्स बढ़ाया गया तो इनके लिए टैक्स बढ़ाने के कारण इनकी लाइफ जो थी बहुत मिजरेबल हो गई ठीक है इनके अंदर इन क्वालिटी बहुत ज़्यादा तक बढ़ गई ठीक है कुछ जो थे बहुत रिच हैं और कुछ इतने गरीब हैं ठीक है थीके? तो ऐसा इसके अंदर हो गया था इन भी एक रीज़न था कि यहाँ पे इन बहुत हो गई थी साइकोलॉजिकल थिंकिंग अब जो थी इनके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल थिंकिंग जैसे कि ये थिंकर्स को पढ़ते थे फिलासफर्स जो थे जैसे रोजव वगैरह ये इन्हें कुछ नोबल आइडियाज़ देते थे कि ये जो ऑटोक्रेटिक जो बिहेवियर है मोनार्की का ये बहुत गलत है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत डिफेक्टिव है ठीक है ये बहुत ही ज़्यादा फालतू का खर्चा करते हैं तो जिनसे पॉलिटिकल को कॉजेज होते हैं तो आपको मतलब ये मतलब इनको फिलासफर जो थिंकर्स थे उनकी भी ये बातों के अंदर इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा और इसके बाद में इन्होंने क्या किया फ्रेंच रेवोल्यूशन तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि बट आर दोशो सोशल कॉजेज बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन अब करते हैं फ्रेंड्स हम इकोनॉमिक कॉजेज अब इकोनॉमिक्स कॉजेज क्या थे ठीक है क्योंकि जो इनके जो राजा थे दैट इज लुइस जो सिक्सटीन थे इस टाइम उससे पहले जो लुइस फोर्टीन थे या जो फिफ्टीन थे इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाइयों के अंदर वॉर्स के अंदर अपना पैसा बहुत ही लगा दिया था और जब ये लुइस सिक्सटीन अपनी गद्दी पर बैठे तो इन्हें क्या मिले पूरी रॉयल ट्रेजडी थी इस टाइम पर बिल्कुल एम्पटी हो चुकी थी ठीक है और उनके साथ ही साथ यहाँ पे जो इनके जो एक्सपेंसेस थे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे क्योंकि इनकी जो रानी थी दैट इज़ क्वीन मैरी जिन्हें बोला जाता है क्वीन मैरी एंटोनेट एंटो एंटोनिटी जो वो जो क्या थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा वेगेंट बहुत ही ज़्यादा खर्चे करती थी अपने उसके लिए जैसे अपनी ब्यूटी के लिए या जो भी अपने एक्सपेंसिस कपड़े वगैरह के लिए उनके उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्योंकि वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी तो वो उन्हें लगता था कि भाई मैं वहाँ से आई हूँ तो मुझे तो भाई ये खर्चा करना ही इनकी चीजें बिना मेरा तो कुछ होगा ही नहीं मेरे को तो ये चीज चाहिए तो मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस बढ़ गए थे यहाँ पे कोर्ट के उसके साथ साथ ही जैसे कि एक्सपेंसेस बढ़े ठीक है और यहाँ पे खर्चा ज़्यादा हुआ और जब टैक्सेस बढ़ाए गए फार्मर्स तो वो कुछ एजिटेशन तो करेंगे उसके बाद में जो राजा था उसने काफ़ी सारे फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया उनके साथ ये बातचीत करने की कोशिश करी कि कैसे भाई ऐसा हम कैसे कम कर सकते हैं ये एक्सपेंसिस या कैसे क्या हो सकता है तो सेवनटीन में उन्होंने एक टर्गेट नाम के फाइनेंस मिनिस्टर रखे उन्होंने बोला कि वो मिनिमाइज करना चाह रहे थे एक्सपेंडिचर ऑफ रॉयल कोर्ट उन्होंने एडवाइस किया किंग को कि कृपया आप जो तीनों क्लासेस के ऊपर हैं वो टैक्स लगाना शुरू कर देंगे तो हमारी हालत सुधर जाएगी तो राजा ऐसा नहीं कर सकते थे राजा ने उनको हटा दिया उसके बाद में 1776 में एक नेकर नाम के फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने उनके बनाए गए उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई जिनमें उन्होंने लोगों को ये बताया कि जो हमारी स्टेट है जो जो हमारा राज्य है राज्य जो है वो उसकी कितनी इनकम होती है और कितना एक्सपेंडिचर होता है तो उतना एक्सपेंडिचर वो देख के लोगों के तो मतलब होश उड़ गए और वो लोग जो क्या थे वो अराउज करने के लिए उनको मतलब उनकी आँखें खोलने के लिए ये उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करी थी तो राजा ने उनको हटा दिया उसके बाद में 1783 के अंदर आए थे कैलोइन ये फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने भी इन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई इन्होंने बाहर से कर्जा लेना शुरू किया बोरोइंग लोगों से बोरो करना शुरू किया कर्ज पे पैसा लेने शुरू कर दिया ताकि हम रॉयल कोर्ट के जो एक्सपेंसेस हैं उनको मीट कर पाए बट वो कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 30 करोड़ से वो सीधा पहुंच गया टू द 60 करोड़ सिक्सटी करोड़ का कर्जा हो गया तीन साल के अंदर सिक्सटी करोड़ फ्रैंक्स जो बहुत ही ज़्यादा था तो उसके बाद में उन्होंने प्रपोज़ किया कि सर आप प्लीज़ ऐसा कीजिए किंग कि आप सभी पे टैक्सेस लगाना शुरू कर दीजिए बट फिर वो भी नामंजूर हुई और फिर इनको भी हटा दिया गया एट लास्ट जो किंग ने क्या किया स्टेट्स जर्नल को बुलाया जैसे आप देखते हैं कि उन्होंने स्टेट जर्नल को बुलाया वर्सा एलिस के अंदर वहाँ पे पूरी जो जब जो पुलिस फोर्स हैं आके इकट्ठी हो गई तो लोगों को क्या लगा कि अब जो क्या है ये तो भाई उनको बुला लिया है तो अब लोगों ने फिर वहाँ पर मार्च करना शुरू कर दिया जब उन्होंने मार्च किया जो पैलेस की तरफ तो उनको इनके ऊपर गोलियाँ चला दी गई तो फिर इन्होंने दोबारा फिर अपनी रेवोल्यूशन करी ठीक है तो ये था 
इससे क्या थी इन सभी कंडीशंस के कारण पूरी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो गई थी कोर्ट के अंदर हैवी बर्डन आ गया था थर्ड एस्टेट के ऊपर इन्फ्लेशन बढ़ गया था जब जब टैक्स इतना लगाएगा जा, जाएगा और एक्सपेंसेस नहीं मीट होंगे तो वो क्या होगी इन्फ्लेशन मतलब जो महंगाई थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी पीपल डाइड फॉर अ ब्रेड एक मतलब ब्रेड के लिए लोगों की मरना जैसा हालत हो चुकी थी कि वो भी वो नहीं ले पा रहे थे ठीक है तो दिस आल आर द इकोनॉमिक एंड दीज आर द सोशल कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन तो अब आपको पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन समझ में आ गई होगी ठीक है जो ये आपका एक टॉपिक कवर करती है फॉर अ वर्ल्ड हिस्ट्री तो ये आपका पूरा टॉपिक कवर हो गया फ्रॉम अ टॉपिक ऑफ अ वर्ल्ड हिस्ट्री ओके नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड आउटब्रेक ऑफ अ वर्ल्ड वॉर टू एज फॉर द डिफेक्ट ऑफ अ ट्रीटी ऑफ नाइनटीन अब आपको यहां पे यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या ये कहना सही होगा कि जो वर्ल्ड वॉर टू है वो किसकी वजह से हुई थी जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस लगाई गई थी 1990 जिसे कि ट्रीटी को वर्स ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस बोला जाता है तो क्या वो उसकी वजह से हुई थी तो यहाँ पे ये पूछा गया कि क्या ये कहना सही है एग्जैक्टली ये कहना सही होगा तो आपको उसके पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे मतलब अपने आपको इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए अपने पॉइंट्स देने होंगे यहाँ पे ठीक है तो ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस थी ये ट्वेंटी जो नाइनटीन को हुई ठीक है यहाँ पे जो क्या हुआ था 1919 के अंदर जो जो था कि जो यहाँ पे जो 1919 के अंदर जो सारे जॉर्ज लोइड ऑफ इंग्लैंड और लैंडो ऑफ इटली क्लेमेंजी ऑफ फ्रांस ये सारे जब अब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ 18 के अंदर तो 1919 में ये सारे इकट्ठे हुए ठीक है तो उन्होंने जैसे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली के फ्रांस के ये सभी और यूएस के सभी इकट्ठे हुए उन्होंने ये आपस में मीट करके ये डिस्कस किया कि अब जर्मनी से कैसे ये डैमेज का हम बद मतलब कैसे उससे उससे ये सब कुछ चीज़ें पे करवाएं जो उसने वर्ल्ड वार वन में पूरा कॉज किया जैसे क्योंकि वो भी सारे बैंक उनकी भी सोर्सेज तो साथ में लगी थी उनकी भी मिलिट्री का नुकसान हुआ था क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे लोग भी थे थे जो एट मिलियन पीपल जो वर्ल्ड वार वन के अंदर मारे गए थे तो वो किस कसूर से मारे गए तो अब किसी को तो उसका जिम्मा लेना पड़ेगा ना तो इसलिए वो 1919 में इकट्ठे हुए थे ठीक है ये सभी मंत्री लॉयड जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड और लैंडो ऑफ इटली एंड क्लेमेंजियो ऑफ फ्रांस एंड वुड्रो विल्सन ऑफ यूएस ये सारे इकट्ठे हुए उन्होंने जैसे कि वुड्रो विल्सन थे जो यूएस से थे प्रधानमंत्री उन्होंने फोर्टीन पॉइंट प्लान बताया एक अपना बनाया बताया उनको कि ये एक आइडियलिस्टिक व्यू होगा जिसमें सभी को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एंड एथनिक सेल्फ डिटर्मिनेशन कि उन्होंने जिससे कि उन्होंने बिलीव किया कि बाद में हम पीस ऑफ यूरोप मतलब पीस यूरोप के अंदर कायम कर सकते हैं कि मतलब उन्होंने सभी को एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कहा ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि एक जर्मनी पर ही पूरा जिम्मा थोप दिया जाए और उसके ऊपर सब जो उनसे रेपरेशन वगैरह लगा दी जाए उन्होंने ऐसा नहीं बोला था बट जो उस टाइम पर फ्रांस के प्रधानमंत्री थे या जो उस टाइम पर ब्रिटेन के थे तो उन्होंने फ्रांस ने तो ये बोला वो तो उससे अपना बदला लेना चाह रहा था जर्मनी का तो वो वहाँ से उनकी बात को नहीं माना उसने साथ में ही ब्रिटेन ने भी नहीं माना क्योंकि उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था तो फिर एट द एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस साइन ही करनी पड़ी अब उसकी टर्म्स क्या थी तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है फॉर दिस टॉपिक अब आपको बताना होगा दैट इज़ इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी क्या वो इतनी ज़्यादा हार्श थी कि जिसकी वजह से वर्ल्ड वार टू हुई एग्जैक्टली वो बहुत ही ज़्यादा हार्श थी उनके ऊपर एक लगाया गया वार गिल्ट क्लोज मतलब आप ही जिम्मेवार थे इस वार के लिए आपको ये मानना होगा और उनसे आर्टिकल 231 के लिए उनको ये साइन करना पड़ा ये क्लोज था उसके अंदर आर्टिकल 231 के अंदर और उनके ऊपर ये ब्लेम लगाया गया और फिर उन्हें साइन करने पड़े दूसरा उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिपेरेशन उनको देनी पड़ी कि अब आपने जो जितना खर्चा हमारा करवाया है आपसे अब अब हम वसूलेंगे तो आप ये इतना खर्च पे करेंगे हमें ठीक है कंट्रीज़ को That is 30 billion, 33 billion dollars आपको pay करने हैं for the damage of war जो भी damage हुआ है war के अंदर ठीक है उसके साथ साथ ही आपका disarmament हो जाएगा आपकी पूरी जो army है उसको disarmament आपको करना पड़ेगा आपको एक छोटी सी army रखने की आज़ादी दी जाएगी that is आपको छोटी सी like वन lakh की army आप रख सकते हैं सिर्फ six naval ships आप रख सकते हैं but आप कोई भी tank नहीं रख सकते हैं ना ही आपका कोई air force 
पूरा होगा एयरफोर्स को बैन कर दिया गया ना ही आपके पास कोई सब मैराइन होंगी ठीक है तो ये सब कुछ आपको नहीं रख नहीं रख सकते आपको और राइन लैंड को भी आपको डीमिलिटराइज करना पड़ेगा तो ये सब कुछ थे उनकी डिसमेंट ऑफ आर्मी ठीक है जर्मनी की डिसमेंट कर दी गई नेक्स्ट आता है टेरिटोरियल क्लोज अब उन्होंने जो उस टाइम पे जो क्षेत्र छीने थे वो उनसे वापस ले लिए गए उन कंट्रीज ने लैंड जो उन्होंने जर्मनी ने अपने आपस में लिए थे अपनी कंट्रीज के दूसरी कंट्रीज के तो वो उनको वापस देने पड़े साथ ही साथ उन्हें जो उन्होंने यूनियन कर रखी थी ऑस्ट्रिया के साथ वो भी उनकी जो यूनियन थी उसको हटा दिया गया कि अब ऑस्ट्रिया तुम्हारे साथ नहीं है उसके साथ ही लॉस ऑफ ओवरसीज कॉलोनी जैसे हम देखते हैं कि उस टाइम कॉलोनी का युग था जैसे हम भी एक कॉलोनी थी इंडिया इज़ अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन वैसे ही जर्मनी की भी काफ़ी सारी कॉलोनीज थी बात जो बाहर उसकी ओवरसीज जो भी कॉलोनीज थी उन सभी की जो वो कॉलोनीज थी वो उससे लॉस्ट हो चुकी थी वो उनको देनी पड़ी ठीक है और फ्रांस ने यहाँ पर जैसे कि जैसे फ्रांस ने वो कॉलोनीज आपस में इन देशों ने आपस में बांट ली थी लाइक like फ्रांस ने जैसे एलेजे लॉरेन को ले लिया उसके रिसोर्स को इंडस्ट्रीज को ये सारी उनको फ्रांस को देनी पड़ी ठीक है फ्रांस ने उनका जो सारलैंड वाला एरिया जो कोयल का रिच एरिया था वो वाला एरिया उन्होंने ले लिया ठीक है तो ये सभी कुछ जो जो थे ये सारी जो ट्वीटी ऑफ वर्साइलिस के अंदर लिखे थे अब देखो क्या होगा कि जब इतना सब कुछ लगा दिया गया और साथ में ही साथ में वहाँ की जो जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे उन्होंने अपने ही बंदे बिठा दिए जो उनके कठपुतलियों की तरह उन्हीं के जो बोलेंगे वो कार्य करेंगे ठीक है जो ये नेशंस बोलेंगे रिजल्ट क्या हुआ कि जर्मन पीपल बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी थे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया डिससेटिस्फेक्शन हो गया गवर्नमेंट पर गवर्नमेंट से लोगों का विश्वास ही उठ गया भाई ये तो अब हमारी गवर्नमेंट नहीं है ये तो उन्हीं के कहीं पर चल रही है ठीक है अब वो क्या चाहते थे कि कोई ऐसा बंदा आ जाए जो क्या करे हमें सपोर्ट करे ठीक है तो उस टाइम पे कौन उठा था उस टाइम पे अडोल्फ हिटलर तो जिसने ये बोला कि भाई मैं क्या कर दूंगा राइप ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस मैं फाड़ के रख दूंगा ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस मैं नहीं मानता उस ट्रीटी को हम क्या करेंगे जर्मनी का विकास करेंगे ठीक है और ठीक वोट ऑफ वोट फॉर हिटलर फिर इन्होंने वोट किया हिटलर को ठीक है और एम्पावर किया हिटलर को और उसी के बाद में जो वर्ल्ड वॉर जो टू थी वो हुई थी सेप्टेंबर नाइनटीन के अंदर ठीक है तो ये सब कुछ था बट उससे पहले होने से पहले भी कुछ हुआ था बिफोर द वॉर क्या हुआ था कि यहाँ पे जो था अब जैसे कि ये हुआ कि अब 1936 ने एडोल्फ हिटलर ने एंटर कर दिया था राइन लैंड के अंदर अपनी वहाँ पे मिलिट्री जैसे बोला था कि उसको मिलिट्री नहीं लगानी है तो वहाँ पे एडोल्फ हिटलर ने अपना मिलिट्राइजेशन कर दिया था राइन लैंड के अंदर और उसके बाद में जर्मनी ने दो अलायंस करे थे नाइनटीन में इटली और जापान के साथ कि आप हमारा साथ देंगे ठीक है उसके बाद में नाइनटीन के अंदर वो ऑस्ट्रिया तक भी पहुंच गया था ऑस्ट्रिया में पहुंच गया उसने वहां पे वोट रेफरेंडम करवा लिया और ऑस्ट्रिया वाले वापस जर्मनी के साथ मिल गए 1938 में उसने जो सुंडा लैंड वाला जो एरिया जो चेकोस्लोवाकिया से लिया और उसके बाद में पहले सुंडा लैंड वाला एरिया लिया और फिर पूरे चेकोस्लाविया को ही अपने अंदर मिला लिया था उसने ठीक है तो अब आप ये बोल सोच रहे होंगे कि जब इतना सारा कुछ हो गया था उस टाइम से जैसे वर्ल्ड वॉर वन के बाद में लीग ऑफ नेशन भी बनी थी तो वो लीग ऑफ नेशन क्या कर थे या ये देश क्या कर रहे थे जब जर्मनी इतनी सारा कुछ यहां पे मूवमेंट कर रहा था मिलिट्राइजेशन दोबारा से कर रहा था अपना बदला निकालने की सोच रहा था क्यों कर रहे थे क्योंकि जैसे कि रशिया में कम्युनिज्म बहुत फैल रहे थे तो इन्होंने थोड़ा जर्मनी को यहां पे बढ़ावा दिया ताकि जो कम्युनिज्म है यूरोप के अंदर बाकी एरिया के अंदर ना आए वो उसे काउंटर कर ले वहां पर ठीक है उसके बाद में 39 में जब यहाँ पे उसको जो हिटलर को बोला गया कि प्लीज अब आप इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो हम सभी आपके ऊपर युद्ध कर देंगे 39 में जब उन्होंने पोलैंड के अंदर मार्च किया तो उसके बाद में जो बाकी और देश थे उन्होंने इसका साथ दिया और फिर वर्ल्ड वार टू हो गई स्टार्ट तो दिस इज अबाउट वर्ल्ड वार टू आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस का क्या इफेक्ट पड़ा था और क्यों वो इतनी हार्श थी और जिसकी वजह से वर्ल्ड वार टू हुआ ठीक है तो ये था दिस इज अबाउट सेकंड क्वेश्चन अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे एग्जामिन द सोशल स्ट्रक्चर अंडर द राजपूत अब आपको राजपूतों के अंदर जो सोशल स्ट्रक्चर था उसके बारे में स्टडी करना तब आपको पूरे राजपूत किंग्स के बारे में नहीं बताना आपको उनके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बताना है तो पहले आपको यह बताना होगा कि राजपूत का था जो जो कब तक उन्होंने रूल किया सेवन सेंचुरी टू ट्वेल्थ सेंचुरी के मतलब जैसे ही जो हमारे स्लीव डायनेस्टी जो शुरू हुई थी हमारे दिल्ली के ऊपर राज करना उससे पहले तक हमारे यहां पर 
कौन राज कर रहे थे दिल्ली पे राजपूत राज कर रहे थे ठीक है अराउंड 500 सालों तक इन्होंने राज किया इसे डार्क एज ऑफ इंडिया भी बोला जाता है अब डार्क एज क्यों बोला जाता है फ्रेंड कि अग... क्योंकि ये यूनाइट नहीं थे फ्यूडियल सिस्टम था अलग अलग जगह पे बटे हुए थे अपने कोई सुप्रीम मानते थे अपनी सुप्रीमेसी के लिए आपस में सारा टाइम युद्ध करने में लगे रहते थे अगर ये उस टाइम पर यूनाइट होते तो शायद कोई भी टर्किश रूलर यहाँ पर हम पे आके राज नहीं बोल कर सकता था तो इसे डार्क एज इसलिए बोले जाते हैं ये क्षत्रिय क्लैन से काफ़ी पाँच नियर अबाउट इनके अंदर कास्ट वगैरह थी क्षत्रिय क्लैन से अपने आप को ये मानते थे ये बहुत ही सेवरल बिग एंड स्मॉल किंगडम्स में ये फैले हुए थे फ्यूडियल सिस्टम का थे इनके अंदर पॉलिटिकल जो थी डिसयूनिटी थी पूरा हमारा देश एक का एक एक नहीं था पूरी डिसयूनिटी थी कि इनके अंदर नेक्स्ट आता है सोशल कंडीशन अब यहाँ पे बात करनी होगी हमें सोशल कंडीशन की सोशल कंडीशन क्या थी जैसे मैंने बताया फ्यूडलिज्म क्रिएट द डिस्पैरिटी अमंग द पीपल अब फ्यूडियल सिस्टम था फ्यूडियल सिस्टम होने के साथ में जैसे कि हम जैसे बोलते हैं ना कि अलग अलग जो राजा किसी एरिया के मतलब वहाँ पे मोनार्क जो होगी सेट हो गई वहाँ पर वो रूल कर रहे हैं उसके अंदर सब कुछ तो यहाँ पर इस फ्यूडल सिस्टम के अंदर क्या था कि डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा थी जैसे कि एक कोई जो एक क्लास थी वो डोमिनेट करती थी और बाकी सभी को दबाती थी जैसे जो फ्यूडल चीफ्स होते थे मिनिस्टर्स होते थे उनके पास तो बहुत अच्छी वेल्थ हो रही है लग्जरी हो रही है अच्छी राज्य गुजरी से अपना जीवन बता रहे हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं सिल्क के कपड़े पहन रहे हैं अच्छे ज्वेल्स ऑर्नामेंट्स ले रहे हैं बट उनकी जगह पर वो किस पे काम करवा रहे हैं सर्वेंट्स उनको उनकी नीड्स को और हम के लिए उनको सर्व कर रहे हैं ठीक है जो सर्वेंट्स वगैरह जो ऑर्डिनरी पीपल अभी तक भी उनको तो चावल और चावल और वेजिटेबल के ही लाले पड़े हुए हैं ठीक है पीजेंट्स जो हैं बहुत ही बर्डनड हैं क्योंकि उनके ऊपर लैंड रेवेन्यू बहुत बड़ा है क्योंकि उनको अपनी स्प्लेंडर के लिए अब किसी पे तो रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा टैक्स लेवी किया जा रहा है अब जो वहाँ पर जो फ्यूडल्स वहाँ पर जैसे अब जो मनसबदारी जैसा टाइप जो सिस्टम जो होता था जागीरदारी मनसबदारी टाइप सिस्टम तो उसमें जो किसी एक को दे दिया जाता था कि ये एरिया यहाँ पे आप रूल कीजिए और वहाँ पे आपको क्या करना आपको आपको पैसे क्या दिए जाएंगे आपको वो जगीर दे दिए आप अपने वहाँ से उनको लैंड रेवेन्यू या उनके ऊपर जितना टैक्स लगाने लगाइए आप वहीं से पैसा लीजिए तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स क्या कर रहे थे यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे थे जो अपने पीजेंट से अपनी ही मर्जी के विम्स एट द विम्स ऑफ फ्यूडल रोड्स अपना टैक्स लगा रहे थे और यहाँ पर इनसे क्या करवा रहे थे फोर्स डिलीवर भी करवा रहे थे तो आप देख सकते हैं कि सोशल कैसा था कि मतलब एक क्लास रूल कर रही थी बाकी जो कर रहे थे उन्हें सर्व कर रहे थे ठीक है कास्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हो गया था कि लोअर कास्ट सुपीरियर कास्ट लोअर कास्ट हमारे अंदर मिक्स नहीं होंगी उन्हें सर्व करना पड़ता है अनटचबलिटीज़ डिसबिलिटीज़ ठीक है बहुत ही हार्शली इनको ट्रीट किया जाता था वीवर्स फिशरमैन बारबर्स वगैरह हार्शली ट्रीट किया जाता था ठीक है इनको मतलब यही नहीं यही नहीं देखा जाता था कि ये इंसान भी हैं ठीक है कंडीशन ऑफ ए वुमेन वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी बस ये उनकी जो मतलब उनकी इज्जत के लिए तो बहुत कुछ करते थे कि भाई हाँ तुम्हारी इज्जत बचाए रखनी उनको पर्दे में रहना होता था सती सिस्टम था जौहर आपने मूवी देखी होगी पद्मावती ओके स्वैम्बर सिस्टम इन्फेंटिसाइड जो बच्चे को इन्फेंटिसाइड और देन अर्ली मैरिजेस बहुत ज़्यादा अर्ली मैरिजेज हम देखते हैं कि वहीं से चली आ रही हैं अभी तक इन अर्ली मैरिजेज इन्फेंटिसाइड्स ये सब कुछ था यहाँ पर स्पेसिफिक करेक्टर ऑफ राजपूत अब राजपूत का स्पेसिफिक करेक्टर वो खुद को क्या मानते थे कि भाई हमारा लड़ना ही हमारा धर्म है ठीक है वो ज़्यादा मतलब ये भी मानते थे कि वो लार्ज हर्टेड होते थे जेनरस होते थे ब्रेव होते थे सेल्फ रिस्पेक्टेड होते थे लॉयल भी होते थे ठीक है नेक्स्ट इज एब्जॉर्बशन इज मिनिमाइज यहाँ पे जैसे पहले कोई मतलब दूसरी कास्ट से शादी वगैरह करना जैसे करते थे तो वहाँ पे क्या था एब्जॉर्बशन दूसरों को एब्जॉर्ब करना बिल्कुल ही बंद हो गया था ठीक है जैसे आप देखते हैं कि अकबर के साथ जब जोधा भाई का विवाह हुआ तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपोज किया गया था कि मुस्लिम्स के साथ कैसे शादी कर सकते हैं तो मतलब बहुत ही ज़्यादा राजपूत लोगों के लिए अपनी आन बान शान खत्म करने वाली बात थी वो तो ये एब्जॉर्बशन नहीं चाहते थे फॉरन एलिमेंट्स का लाइक मुस्लिम्स वगैरह का ठीक है क्योंकि ये सोचते थे कि ये बहुत ही डिस्टिंगटिव है बहुत ही अलग है हमसे इनके साथ मिक्स होना मतलब बहुत ही गलत है क्योंकि ये कुछ अलग सिस्टम्स अपनाते हैं कुछ अलग इनका कल्चर है एजुकेशन एंड साइंस अब एजुकेशन और साइंस किस तरह की थी एजुकेशन सिर्फ कुछ स्मॉल पर्सन कन्फाइंड टू द अपर कास्ट को स्मॉल सेक्शन तक जैसे ब्राह्मण्स और अपर क्लास के लोग वहाँ तक ही कन्फाइंड थी उस टाइम पे नालंदा जो बिहार में था एक फेमस सेंटर था हायर हायर लर्निंग के लिए विक्रमशिला भी था उस टाइम पे ठीक है रिलीजन और फिलासफी टॉट टॉट की जाती थी ऐसा नहीं कुछ और साइंस वगैरह पढ़ा रही है नहीं
कोई भी नो स्कॉप एंड अपॉर्चुनिटी फॉर अ साइंस ठीक है रिलीजियस कंडीशन कैसी थी तो सिर्फ एक जो हिंदुइज्म था वो वहाँ पे यहाँ पे डोमिनेंट करा था उसके साथ साथ ही बुद्धिस्ट जो था बुद्धिज्म जो यहाँ पे पॉपुलरिटी अपनी खो चुका था ठीक है जैनिज्म भी आ, कम था चैनिज्म जो था चालुक्यन कर्नाटका के अंदर था और बुद्धिज्म जो था पाला बंगाल के अंदर था आर्ट एंड कल्चर आर्ट एंड कल्चर तो अच्छा खासा था इस टाइम पे क्योंकि राजपूत ने काफ़ी पैट्रोनाइज किया था आर्ट एंड आर्किटेक्चर को ठीक है इन्होंने काफ़ी सारे कैनाल्स बनाए डायम्स बनाए फोर्ट्स बनाए पैलेसेस देखते हैं आप जैसे जयपुर के अंदर ठीक है चित्तौड़ के अंदर उदयपुर के अंदर और हमारे ग्वालियर के अंदर तो काफ़ी सारे इन्होंने फोर्ट्स पैलेसेज टेम्पल्स टावर्स बनाए थे उसके अंदर ठीक है मांडू के अंदर देखते हैं ठीक है तो ये सारे इन्होंने काफ़ी सारे फोर्ट्स बनाए लिंगा राजा टेम्पल एट भुवनेश्वर बनाया सन टेम्पल एट कोनार्क बनाया खजुराहों के अंदर भी कंद्रीय महादेव टेम्पल जैन टेंपल है दिलवारा माउंट आबू में तो ये सब कुछ ही आप बोल सकते हैं कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर अच्छा अच्छा काफी काफी था तो ये शुरू हो जाता है हमारा सोशल स्ट्रक्चर ये थोड़ा सा अगर आप इसमें ना भी दें तो इट्स ओके okay, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर नहीं पूछे हमसे तो वैसे मैंने एक पॉइंट डाल दिया यहाँ पे तो दिस दिस इज ऑल अबाउट द सोशल स्ट्रक्चर एंड द राजपूत ठीक है तो इतना आपको इसके अंदर लिख के आना है नेक्स्ट अब हम आते क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ हर्षवर्धन अब आपको यहाँ से हर्षवर्धन के बारे में नहीं पूछा आपको हर्षवर्धन के बारे में नहीं लिख के आना कौन से कॉन्क्रेस्ट वगैरह कि आपसे यहां पे पूछा गया है कि इंपॉर्टेंट सोर्सेस कौन से सोर्सेस अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन यहां पे ये इन्होंने दे दिया आप इसको मिस भी कर सकते थे ऑप्शन दूसरा भी उठा सकते थे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ हर्षवर्धन हमें हर्षवर्धन की हिस्ट्री के बारे में कहां से पता चलता है ठीक है हर्षवर्धन थे जो उसे वर्धान डायनेस्टी या पुष्य बुद्धि डायनेस्टी से बोला जाता है इन्होंने 606 से 647 ईडी तक इन्होंने राज किया था इनकी कैपिटल थी कन्नौज जो पहले थानेसर भी थी ठीक है सोर्सेज अब सोर्सेज कहाँ से मिलता है चाइनीज पिलग्रिम जो ह्यूसान आया था इनके टाइम ने टाइम में इसने पॉलिटिकल सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन के बारे में बताया था कि कौन सी उस टाइम पर कैसे रिलीजियस पॉलिटिकल कैसे थे कैसे आ, मतलब कि करप्शन कैसी थी या जो 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 खुद हर्षवर्धन जो राजा था वो सुपरवाइज करता था अपने अपने डोमिनियन को टाइम टू टाइम ठीक है उनके अंदर उन्होंने एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थी मेंटेन कर रखी थी यहाँ पे ठीक है एम्पायर डिवाइडेड होता था प्रोविंसेस के अंदर जिनको गवर्न करते थे गवर्नर उसके बाद में आते थे भुक्तिज उसके बाद में आते थे विश्वास तहसील ओपारिका ओपारिका जो होते थे ग्रामिका के अंदर आते थे जो विलेज का हेडमैन होता था ठीक है इस ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वे इंसान ने बताई हैं और उन उसने ये बताया था कि सैलरीज जो होती हैं कैश में दी जाती थी पीनल कोड भी बहुत हार्श थे इस टाइम पे ठीक है जो राजा था खुद एक सुप्रीम लॉ मेकर था ठीक है इन्होंने फाउंडे फाउंटेन ऑफ जस्टिस यहाँ पे बनाया था पूरा मतलब जस्टिस अच्छी खासी थी अच्छा खासा पीनल कोड इन्होंने बनाया ठीक है उसके बाद में हर्ष चरित के अंदर रॉट बाय द कोर्ट पोइट बान भट्ट लाइट ऑन हर्षा एम्पायर हर्षा के रिजाइम के बारे में हर्ष चरित से भी हमें काफ़ी कुछ मिलता है ठीक है उन्होंने पूरी मतलब हर्षा रिजाइम के बारे में बताया है उसके बाद में हर्षा हर्ष हर्ष खुद ही एक राइटर थे जिन्होंने लिखा थी रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद तो इन सभी से भी हमें काफ़ी कुछ संस्कृत में इन्होंने लिखी थी इनसे भी काफी कुछ हर्ष के रिजाइन के बारे में पता चलता है मेन जो पता चलता है उनके द्वारा लगाए गए इंस्क्रिप्शन जैसे कि एक तो था उनका मोहन प्लेट जिनमें उनकी पूरी फैमिली के बारे में बताया गया ठीक है आ, उसके बाद में एक आता है फ्रेंड्स सोनीपत प्लेट ये जो सोनीपत प्लेट है इनके अंदर नेम्स या जो रिजाइन है किंग्स के डायनेस्टी के वो सब कुछ यहाँ पे बताए गए बंखेरा इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे कन्फर्म किया गया कि हर्ष जो था एक एफिशियंट रूलर था और एक आर्ट्स भी था ठीक है तो ये इसके अंदर बताया है उसके बाद में बहुत सारे सिक्के मिले हैं हर्षा के द्वारा चलाए गए जो हमें बताते हैं कि अबाउट द हर्षा डायनेस्टी ठीक है और ये भी ये भी हमें रिलायबल इन्फॉर्मेशन बताते हैं और यहाँ पे भी नेक्स्ट इज क्वाइंस ऑफ हर्षा हर्षा के द्वारा जले चलाई गई यहाँ पे प्रयाग काउंसिल में नेक्स्ट जयदेव की राइटिंग्स के अंदर भी काफ़ी कुछ हमें अबाउट पता चलता है कि जैसे कि जयदेव ने कंपेयर किया था हर्षवर्धन को विद कालिदास की ये कालिदास के साथ उसको कंपेयर किया था ठीक है तो ये सब कुछ हमें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ हर्षवर्धन के बारे में बताना था तो ये दीज आर द सोर्सेज दैट इज वेन्सान एंड हर्षचरित की बान भट्ट एंड हर्षा की रत्नावली एंड वेरियस इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स तो ये आपको लिख के आना था इसके अंदर नेक्स्ट इज कोजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन एंड इट्स इंपॉर्टेंस ठीक है तो यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं फ्रेंड्स की जो फेल हुई थी रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन वो क्यों हुई थी और अगर फेल भी हो गई थी तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है तो ये जो 
फ्रेंड्स मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की बुक में बहुत ही अच्छे से ये लिखा गया है बहुत ही अच्छा उसमें समझाया गया है कि क्यों फेल हुई थी और इम्पॉर्टेंस क्या थे तो ये वहीं से मैंने उठाया है फर्स्ट कॉजेज ऑफ फेलियर क्या थे कि लैक ऑफ प्लानिंग प्लानिंग कोई भी नहीं थी ठीक है ऐसा अगर कुछ प्लानिंग भी होती तो जैसे कि यहाँ पर जो शुरू हुई थी यहाँ पे जब ये बहादुर शाह के दरवाजे तक आए थे उनसे हेल्प मांगने के लिए तो तब तक बहादुर शाह को यही तक नहीं पता था कि ये लोग क्यों आए हैं क्या उन उनसे बिठा के पहले तो ये पूछा भाई आप आए क्यों हूँ क्या आपका रीज़न है तो मीन्स यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं थी और प्लानिंग का इससे भी पता चलता है कि हर जगह पर अलग अलग टाइम पर शुरू हुई थी ठीक है तो इस वजह से भी ये भी और इसलिए कोई प्लानिंग नहीं थी यहाँ पर वीक लीडरशिप अब माना कि कुछ लीडर तो बहुत अच्छे थे लाइक रानी झांसी ठीक है तांत्या टोपे बट ऐसा नहीं था कि सारे ही लीडर बहुत अच्छे थे कुछ सिर्फ इसके लिए कार्य कर रहे थे कि उन्हें कुछ अपना मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए था अपने रीजन पे उनसे जो छीन लिया गया था वो वापस चाहिए था या उन पे जो कर्जा ज्यादा लगा रहे थे वो उन्होंने क्लेम करना था तो ये कुछ नहीं था उनकी लीडरशिप कहीं उनकी अच्छी नहीं थी सुपीरियर ब्रिटिश आर्मी अगर इनके बदले में देखें तो ब्रिटिश आर्मी थी जो बहुत ही सुपीरियर थी उनके पास अच्छे खासे वेपन्स थे और यहां पर जो हमारे जो सिपोए वगैरह थे वो स्पोर्ट से स्पेयर से भालों से चुक्कू छुरियों से उनसे लड़ाई कर रहे थे ठीक है यहां पे लिमिटेड सप्लाईज हमारे पास जो सप्लाईज थी जो गन एंड आर्टरी आर्म्स एंड एम्यूनिशन की सप्लाई थी वो हम क्या कर रहे थे उन्हीं के जो यूरोपियंस वगैरह कुछ लाई गई जो वहां पे उनके जो चौकियां वगैरह लगाई हैं उनके ऊपर लूट गए उनके आर्म्स एंड एम्यूनिशन ले रहे थे मतलब हमारे पास प्रॉपर सप्लाई नहीं थी और यहां पर जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास प्रॉपर सप्लाई थी फुल ऑन सप्लाई थी तो ये यहां पर गलती हो गई नेक्स्ट इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन अब हमारे पास कम्युनिकेशन भी नहीं था अगर एक जगह पर कोई लड़ रहा है ठीक है अगर उसके पास सप्लाईज कम हो जाती हैं उसको और ज्यादा अगर आर्मी की जरूरत पड़ती है तो कम्युनिकेशन नहीं अब किसी को कैसे पता चलेगा कि वहां पे वही भाई वो लड़ रहा है और वो मरने वाला उनकी हमें जरूरत है तो ऐसा कुछ था नहीं यहां पे कम्युनिकेशन इसके बजाय अगर हम अंग्रेजों में देखें तो जैसे वो टेलीग्राफ सिस्टम था उनके पास में ठीक है वो यहाँ पे तो ये टेलीग्राफ सिस्टम से एक दूसरे से बात कर सकते थे वहाँ पे उनको अपनी जो थी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन हो रही थी और वहाँ पे वो उनको सप्लाईज भी टाइम पे पहुँच रही थी लैक ऑफ सोसाइटल अल्टरनेटिव अब मेन प्रॉब्लम कहाँ से खड़ी हुई कि यहाँ पर जब बहादुर शाह को एज ए रीडर रिपोर्ट ने घोषित कर दिया तो लोगों का क्या हुआ कि अब क्या कर रहे हैं भैया तो पुराने ढर्रे पर ही वापस जा रहे हैं अंग्रेज अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कर रहे थे इन्होंने तो इतने सालों से कुछ हमारे लिए नहीं किया जो हम इतने मॉडर्न हुए हैं तो अब ये हमारे लिए क्या करेंगे तो यहाँ पे कई लोगों का जो इंटेलिजेंस था जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने इस चीज़ को कि भाई अगर दोबारा से बहादुर शाह बन जाएंगे तो फिर क्या होगा ठीक है तो यहाँ पर इन्होंने लैक ऑफ सोसाइटल अल्टरनेटिव की इनके पास अब कोई और अल्टरनेटिव नहीं था तो इन्होंने बहादुर शाह को खड़ा किया जो इंटेलिजेंस को या कुछ प्रिंसिस को पसंद नहीं आया तो उन्होंने इसको ज्वाइन भी नहीं किया प्रिंसिस एंड इंटेलिजेंस डू नॉट पार्टिसिपेट मतलब ये ऑल ओवर नहीं फैली हुई थी बहुत ही कम रीजन के अंदर जैसे नॉर्थ एंड सेंट्रल पे साउथ में तो इसका कोई इफेक्ट नहीं था इसके रीजन कुछ और भी थे क्योंकि उनमें पहले ट्राइबल अपराइजिंग वगैरह हो चुकी थी और जिनको बहुत बुरी तरह से कुचला गया था इसलिए साउथ वालों ने तो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया लिमिटेड स्प्रेड यहाँ पे इसका स्प्रेड लिमिटेड था जैसे हमने बताया कंसेंट्रेटेड टू सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्टर्न नॉट स्प्रेड इन द साउथ ठीक है साउथ के अंदर या ईस्ट के अंदर इतनी ज्यादा ये फैली हुई नहीं थी जैसे कि मद्रास बॉम्बे बंगाल वेस्टर्न पंजाब ये सब कुछ जो थे अनडिस्टर्ब ही थे ठीक है तो दीज आर द कॉजेज ऑफ अ फेलियर अब यहाँ पे बताते हैं कि फेलियर होने पे भी एक इम्पॉर्टेंट ये कुछ चीज़ें हमें दे गई थी इन फिफ्टी सेवन की रिपोर्ट फर्स्ट इज एक्सपोज द ईस्ट इंडिया कंपनी इंटेंशन इन द लंदन अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने झोल झपोल कर रही थी यहाँ पे इंडिया के अंदर उस सभी का पता चल गया किसको मोनार्क को पता चल गया लंडन में बैठी हुई जो रानी है उसको पता चल गया कि भाई इन्होंने यहां पे कुछ झोल किया जिसकी वजह से लोगों ने यहां पे म्यूटी नहीं किया तो उनको सब कुछ पता चल गया कि ल, आ, कि यहां पे इन्होंने क्या डिफेक्ट की है क्या शॉर्टकमिंग हुई है यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मिलिट्री लेवल पे इनके अंदर क्या डिफेक्ट है जिनको बाद में सब कुछ इरेडिकेट किया गया ठीक है उसके बाद में ब्रिटिशर्स मेड सम एफर्ट्स टू विन द विन ओवर द इंडियंस अब ब्रिटिशर्स ने कुछ एफर्ट्स किए यहाँ पे ताकि इंडियंस को खुश की, किया जा सके जैसे यहाँ पे उन्होंने उनको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे दी गई इक्वल प्रोटेक्शन दे दी गई कि लॉ के अंदर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ए लॉ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट सर्विसेज कुछ ऐसा कुछ कहा गया कि आपको दी जाएंगी इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज ठीक
आपकी ट्रीटीज़ पहले की जैसे ही रहेंगी एंगेजमेंट ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बना दी गई ठीक है उनके राइट्स वापस दे दिए गए उनकी डिग्निटी वापस दे दी गई उनको वानर वापस दे दिया गया ठीक है नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस द इंडियन नेशनल स्ट्रगल बट सबसे ज़्यादा इसने इंडियन नेशनल स्ट्रगल को बहुत इन्फ्लुएंस किया था स्ट्रगल फॉर अ फ्रीडम इन अन अदर वे आल्सो अब लोगों को ये पता चल गया था कि हम अपनी स्ट्रगल को ये नहीं कि अब हम जो अगर हम आर्म्स एंड एमोनेशन इकट्ठे करेंगे तो ये हमसे ज़्यादा मजबूत है तो हमें अब कोई दूसरा अल्टरनेटिव अपनाना चाहिए जैसे कि हमें एसोसिएशन करनी चाहिए एलिगेशन लगानी पटिशन लगानी ठीक है हमें अब सुचारू रूप ढंग से जो इन्हीं के द्वारा बनाए गए ढंग है हमें कोर्ट में अपील वगैरह करनी है हम उसी ढंग से अब करेंगे क्योंकि अब जो लोग थे ट्राइबल अपराइजिंग करके पीजेंट मूवमेंट करके 1857 की रिवोल्ट करके उनको बहुत बुरी तरह से ब्रूटैलिटी से सप्रेस किया जाता था अब लोग इस चीज़ से तंग आ चुके थे अब उन्होंने सोचा कि अब दूसरा नजरिया सोचना चाहिए कि अब हमें कैसे इकट्ठे होना है कैसे एकता के अंदर हमने एसोसिएशन बनानी है कैसे उन्हें एसोसिएशन के जैसे उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई कैसे उस एसोसिएशन के थ्रू हमें अभी ने यहाँ से बगाना है ठीक है नेक्स्ट इज बिलीव इन अ सेल्फ कॉन्फिडेंस ये सबसे बड़ी बात है लोगों को बिलीव हुआ खुद के ऊपर कि डेवलप इन माइंड ऑफ जो मतलब जो ऑपरेशन में पहले लोग जीते थे दबाव में जो लोग जीते थे अब उनमें कॉन्फिडेंस आ गया था ठीक है लड़ने का न्यू फॉर्म ऑफ लीडरशिप इमर्ज यहाँ पे नई फॉर्म ऑफ लीडरशिप इमर्ज हुई थी जैसे कि अब जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा 1857 की रिपोर्ट में कहीं सिपॉय कर रहे हैं कहीं आर्टिसन्स खड़े हुए कहीं पीजेंट्स ने वो रिवोल्ट करी थी तो मतलब ये कुछ नई फॉर्म ऑफ जो जो लीडरशिप है जैसे पहले तो सिर्फ क्या होते थे जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे मुगल्स या मराठास के वो यहाँ पर लीडरशिप करते थे बट अब ये लोगों में लोगों में भी लीडरशिप की क्वालिटीज आ गई थी यही क्वालिटीज आगे यूज की गई जब ये डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए उन्हें को इनका हेड बना दिया गया ठीक है तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवोल्ट आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड वट आर द कॉजेज ऑफ फेलियर ओके तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट uh, क्वेश्चन अब इसी से रिलेटेड है राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इन इंडिया सॉरी यहाँ से आपसे पूछा गया राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अब नेशनलिज्म का ग्रोथ और राइज कैसे हुआ था राइज कहाँ से शुरू हुआ था नेशनलिज्म का राइज हुआ था 1885 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से ठीक है तो यहाँ से एक नया युग शुरू होता है इंडियन हिस्ट्री का जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं एंड यहाँ से जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में 72 लीडर्स ने मिलकर शुरू में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी ठीक है अब यहाँ से क्या शुरू हुआ कि आ, यहाँ पे ऑर्गेनाइज एक्सप्रेशन शुरू हुआ कि हमें ऑर्गेनाइज होना है ऑर्गेनाइज होकर अपनी एलिगेशन या बात रखनी है अपने आ, सामने ब्रिटिश राज के सामने ठीक है तो यहाँ से शुरू होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट अब लोगों को ये पता चल गया था कि आ, ये मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक बेसिस हैं नेशनलिज्म के जिसमें लोगों को सबसे पहले ये पता चला कि हमारा और कॉलोनियल का क्या इंटरेस्ट है मतलब हम जो इंडिया के लोग अगर यहां पे इनकी जगह पे रूल करने के लिए बैठे होंगे तो पूरे इंडिया के बारे में सोचेंगे बट जो कॉलोनियल जो लोग यहां पे ये ब्रिटिशर्स बैठे हैं ये सिर्फ किसके बारे में सोच रहे हैं अपने भले के बारे में सोच रहे हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं सारा जो पैसा उठा के ये ब्रिटेन के अंदर भेज रहे हैं तो दिस इज द फॉर्म ऑफ मतलब उनका चेंज ऑफ माइंड हो गया था लोगों का यहां पर पता चल गया था उनको कि अब यह क्या हमें क्या करना है नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल भी यूनिफाइड हुए एडमिनिस्ट्रेटिव भी यूनिफाइड हुए और इकोनॉमिक भी यूनिफाइड हुए ठीक है इससे एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट लोगों के अंदर बढ़ा ठीक है यहाँ पे यूनिफॉर्म मॉडर्न सिस्टम जैसे कि ये मॉडर्न सिस्टम जो आया था एडमिनिस्ट्रेटिव का आई जो इंडियन सिविल सर्विस शुरू हो गई थी जिसके कारण वो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो यूनाइट हो गए थे ठीक है इकोनॉमीज भी आपस के अंदर जो इकोनॉमिकली भी क्योंकि ट्रेड करने लग गए थे आपस के अंदर पॉलिटिकल भी जैसे इनको कुछ कहीं पर जैसे कि यहाँ पर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन के यहाँ पर लीडर्स वगैरह जो मुन्ने बने थे अलग अलग जगह थे तो यहाँ पर ये पॉलिटिकली यूनाइट हो रहे थे लीडर्स आपस में एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट करते थे ठीक है कैसे इंटरेक्ट करते थे क्योंकि इस टाइम पे जो थी वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन आई थी इंग्लिश लैंग्वेज जो आ गई थी हमारी इंडिया के अंदर जैसे पहले जो होता था मान लो साउथ इंडिया में कुछ तमिल तेलुगू बोले जा रही है उसको नॉर्थ इंडिया वाले अब कैसे समझ पाएंगे कुछ पंजाबी हिंदी हरियाणवी बोलने वाले तो वो अगर इंग्लिश अगर सभी को आती होगी तो वो आपस में क्या कर रहे थे कम्युनिकेट कर रहे थे बहुत ईजिली जिस वजह से वो पोलिटिकल भी लीडरशिप जो लीडर्स जो थे आपस में जो क्या थे यून
जो थिंकिंग है वो चेंज हुई रैशनल थिंकिंग हुई सेक्युलर उन्होंने सोचना शुरू किया डेमोक्रेटिक एंड नेशनल नेशनल पॉलिटिकल आउटलुक आ चुकी थी इस टाइम तक लोगों ने और उन्हें ये भी पता चल गया था कि बाहर के जो लोग हैं बाहर जैसे ये पढ़ के आ रहे हैं तो उनको वहाँ के कल्चर और यहाँ के कल्चर में चेंज लगा तो वो यहाँ पर मतलब ये चेंजेस फील करने लग गए थे ठीक है रीडिस्कवरी ऑफ द पास्ट रीडिस्कवरी ऑफ द पास्ट में जैसे कि कुछ यूरोपियन स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ये बताया था कि दैट इज़ इंडो आर एन बिलोंग टू द सेम एथनिक ग्रुप ऑफ अ मैन काइंड फ्रॉम विच वी जहाँ से जहाँ से मतलब यूरोप के जो स्ट्रेंथ शाखाएं बदली हैं तो ये वहीं से निकल के ये इंडो आरियंस ये वही पीपल्स हैं ठीक है तो लोगों को लगा कि नहीं भी हमारा पास तो बहुत अच्छा है तो हमें भी इन्हीं के जैसा ही डेवलप होना चाहिए रिवाइवल ऑफ अ ग्लोरियस इंडियन हिस्ट्री जैसे कि कई लोगों जो ब्रिटिशर्स या जो यूरोपियन थे उन्होंने जो हमारे इंडियन के जो टेक्स्ट वगैरह हैं जो गीता या महार जो भारत है उनको इंग्लिश में जो था क्या चेंज करना उनको इंग्लिश में जो उनकी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में उन्हें प्रिंट करना शुरू किया तो वो लोगों को ये पता चला कि भाई हमारा प्रीवियस जो पास्ट का इतना ग्लोरियस था तो अब हमारी क्या दशा होगी हमें वैसे ही ग्लोरियस होना है हमें देश में नाम चमकाना अपना रोल ऑफ अ प्रेस एंड लिटरेचर अब इस टाइम पर प्रेस और लिटरेचर ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था यहाँ पर जो क्या था इंडिया ने खुद खुद के ओन वर्नैकुलर और इंग्लिश न्यूज़पेपर मतलब खुद की भाषा के अंदर और इंग्लिश न्यूज़पेपर भी काफ़ी सारे छपने शुरू हो गए थे जैसे काफ़ी इसमें जैसे अमृता बाजार पत्रिका या संवाद कौबुदी जैसे जैसे राजा राम मोहन राय को बोला जाता है ही इज़ द फाउंडर ऑफ अ नेशनलिस्ट प्रेस इन इंडिया जिन्होंने संवाद कौमुदी बंगाली के अंदर लिखी एटीन में फिर मिरातुल अखबार पर्शियन में एटीन में फिर और भी सारे काफ़ी सारे जो न्यूज़पेपर थे इंडियन मिररर अमृत बाजार पत्रिका द ज द द पाइनियर द हिंदू द ठीक है ये सब कुछ आ गए थे जिनमें से लो, वो लोगों को ये बता रहे थे कि आ, आ, कि आ, जो भी ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब वेलफेयर के लिए कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है ठीक है हम इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर कहाँ पे हमारा स्टैंड है हमारी पोजीशन कहाँ पे हम कितने पीछे उनसे हैं हमें कोई भी राइट्स नहीं मिले हुए हैं ठीक है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आपको पता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट आर्य समाज ब्रह्म समाज वगैरह ये बच इन्होंने भी कुछ काफी जो ये प्रोग्रेसिव करेक्टर निभाया था यहां पे उन्होंने रिमूव कर दिए थे सोशल इवेंट्स को यहां से जो इंडियन सोसाइटी को डिवाइड करती थी इससे क्या जो मतलब सारे सेक्शंस आपस में जो सोसाइटीज हैं कमिंग टुगेदर हो गई थी पैन इंडिया लेवल पे प्रमोट किया गया था इन फीलिंग्स को ठीक है और स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इनके थ्रू बढ़ाई गई थी कि मतलब कि जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो कम करी उन्होंने सती प्रथा ये सब कुछ उन्होंने रिमूव करने की बात कही थी की थी ठीक है तो ये ऑल इंडिया लेवल पे ये रीडर्स उठे और यहाँ पे इन्होंने ये कॉजेज को उठाया ठीक है नेक्स्ट इज रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ ब्रिटिशर अब इसके साथ में राइज क्यों भी हुआ था इसका एक रीज़न ये भी बनता है कि उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स की बहुत ही ज़्यादा रिएक्शनरीज पॉलिसीज थी जैसे कि उन्होंने एकदम से आई की जो एज थी 21 से हटाकर 19 कर दी मतलब कि ये लोगों को हमें चाहती ही नहीं थी कि हम इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर आएँ उन्नीस साल में कैसा कोई आई अभी हमारे अट्ठाईस साल की उम्र में क्लियर करना इतना मुश्किल होता है तो उन्नीस साल के अंदर क्लियर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट तो उन्होंने ऐसा कुछ पॉलिसीज लेके आई एक वो रेशियल एरोगेंस दिखाते थे भले ही वो मिलिट्री हो भले ही कोई और सर्विसेज हो कहीं पे भी कोई ऑफिसर्स हो तो वो जो दिखाते थे कि हम ज्यादा सुपीरियर हैं यू आर नॉट दैट मच ऑफ माइंड एंड सुपीरियरिटी ठीक है तो इस वजह से लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा आक्रोश था डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अब जो रोड रेलवे का जो डेवलपमेंट हुआ था उसने भी लोगों को एक सूत्र के अंदर बांधा था क्योंकि रेलवेज में क्या था क्योंकि इकट्ठे बैठ के जाना होता है तो ब्राह्मण ये तो है नहीं कि अपनी एक सीट पर अकेला बैठ गया बाकी भाई तुम जाओ उधर ऐसा नहीं था तो इससे थोड़ी थोड़ी यूनिफिकेशन या थोड़ा बहुत मिक्सिंग यहाँ पे शोनी बहुत शुरू हो गई थी जिसने नेशनल स्ट्रगल के अंदर नेशनल मूवमेंट में नेशनलिज्म लाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी थी कम्युनिकेशन जैसे यहाँ पे टेलीग्राफ टेलीफोन वगैरह आ गए थे जिनमें लीडर्स क्या थे एक दूसरे को पत्र भेज सकते थे पोस्ट का पत्र भेज के एक दूसरे को अपने जो थे जो आइडिया से शेयर कर सकते थे इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स इनका भी बहुत ज़्यादा जो हमारे इंटेलिजेंसिया थे उन पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या कार्य हो रहे हैं जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गई थी 1789 में इंडिपेंडेंस हो गई थी यू एस ए की सेवनटीन में अब जो यूनिफिकेशन हो गई थी इटली जर्मनी की रशिया डिफीट ऑफ रशिया डिफीट हो गया था जापान से नाइनटीन के अंदर तो ये जो मूवमेंट जो हो रहे थे इनसे लोगों को जागरूकता मिले कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते ठीक
पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ अ भोज परमार अब आपको भोज परमार का आपको बताना होगा कि पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या था ठीक है तो राजा भोज का जो ईरा माना जाता है 1010 से लेके 1055 सीई e. तक माना जाता है परमार डेंसिटी थे ठीक है फाउंडर कौन था इस डायनेस्टी का दैट इज उपेंद्र थे ठीक है ये किंगडम जो स्प्रेड थी माना जाता है कि राजा भोज के टाइम पे चितौड़ से लेके चित्तौड़ इन द नॉर्थ एंड कोंकण इन द साउथ और ईस्ट में विदिशा से लेके वेस्ट में साबरमती रिवर तक ये इनका जो काफ़ी फैला हुआ साम्राज्य था इन्होंने मतलब काफ़ी जो जो बोला जाता है कि लता रीजन जो गुजरात के अंदर आता है उसको डिफ्रीट किया था मिलिट्री एग्रेशन किया था वन जीरो वन एट सी इन चालुक्य को भी इन्होंने सब्जुगेट किया था कंक्यर किया था कोंकण को वन जीरो वन एट के अंदर इन्होंने इंद्रनाथ या मतलब जो कलिंगा के रूलर थे इनको यहाँ पर इन्होंने हराया था गजनवीज को भी मोहम्मद गजनवी को इन्होंने हराया था इन्होंने भोज को मतलब जो डिफीट किया था गुजर किंग को भी और ये सारे मतलब काफ़ी सारे मिलिट्री एक्सपीडिशन्स थे जिनकी वजह से इनका साम्राज्य जो काफ़ी सारा फैला हुआ था कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थे दैट इज़ द पेट्रोनेज टू कल्चर इन्होंने इन्होंने बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ को पेट्रोनेज दिया था ये खुद ही एक पॉलीमैथ इन्हें बोला जाता है ये इंटेल जो धरा जो नगरी है इनकी इनको इंटेलेक्चुअल का सेंटर माना जाता था इन्होंने भोजपुर नाम की सिटी बसाई थी वहाँ पर भोजेश्वर टेंपल बनाया था साथ ही इन्होंने तीन जो डैम बनाए थे दैट इज एक जो डैम बनाया था बेतवा रिवर पे जो सराउंडेड था हिल्स का दूसरा जो डैम बनाए थे इन्होंने मेंडुआ विलेज के अंदर बनाया था एक इन्होंने तीसरा डैम बनाया था जो भोपाल के अंदर बनाया था जो डाइवर्ट करता था कलीसोल जो रिवर है उसके डाइवर्ज करके उसको अंदर उसके पानी को बेतवा डैम के अंदर डालता था तो ये सब कुछ इनके द्वारा बनाए गए थे उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने दैट इज भोजशाला सेंटर बनाया था दैट इज संस्कृत एजुकेशन का यहीं पे इन्होंने सरस्वती टेंपल और विजय स्तंभ लगाया ठीक है और दिस इज़ अबाउट द कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ राजा भोज पॉलिटिकल में फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे ढूंढने पर भी नहीं मिला अगर इफ़ यू नो मोर अबाउट द पॉलिटिकल यू कैन कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स और ताकि लोगों को ये पता चल सके आपकी जो इन्फॉर्मेशन है दूसरों को बहुत फायदेमंद हो सकती है ओके नेक्स्ट थ्रो लाइट ऑन अ फ्लैग सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ मध्य प्रदेश अब आपको फ्लैग सत्याग्रह मूवमेंट जो झंडा सत्याग्रह हुआ था मध्य प्रदेश में उसके बारे में बताना है ठीक है अब जो झंडा सत्याग्रह क्यों किया गया ये कंपेन था पीसफुल सिविल डिसऑबिडियंस टू चैलेंज द लेजिटिमेसी ऑफ ब्रिटिश रूल ठीक है कि भाई आपका रूल सही नहीं है संविधानिक मतलब ऐसा नहीं है लेजिटिमेट नहीं है लोगों के लिए अच्छा नहीं है तो उसको चैलेंज करने के लिए ये पीसफुल सिविल डिसऑबिडियंस हुआ था डिफाइंस ऑफ लॉज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ताकि वो लोगों जो लॉज बनाए जो जा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनको नकार सके ठीक है नाइनटीन में ये कैसे शुरू हुआ था कि 1922 के अंदर एक कमेटी बैठी थी नेशनल लीडरशिप की जिन्होंने ये पता करना था कि मतलब कि लोग अभी कितने मेंटली प्रिपेयर हैं फॉर नेशनल जो हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होनी थी उसके लिए कितने मेंटली प्रिपेयर हैं उसके लिए कमेटी बैठी नेशनल लेवल पे उसी के बाद में वो कमेटी यहाँ पे एम के अंदर आई इन अक्टूबर नाइनटीन के अंदर रीश राजा जबलपुर ठीक है उन लीडर्स को इन्वाइट किया गया एम के लीडर्स के द्वारा एट टाउन हॉल के अंदर ठीक है टाउन हॉल जो अभी गांधी भवन लाइब्रेरी है तो वहाँ पे इनको इनवाइट किया गया पहली बार यहाँ पे इन्होंने टाउन हॉल के अंदर पहली बार जो था झंडा फहराया यहाँ पे इन इन रेवोल्यूशनरीज के द्वारा यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग की गई जब यहाँ पे ये फ्लैग होस्टिंग हो गई तो ये न्यूज़ पूरी स्पाक की तरह फैल गई ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली के अंदर लंदन के अंदर और लंदन के अंदर जो यहाँ पे जो यहाँ पे जो लगे हुए थे ब्रिटिशर्स जबलपुर में वहाँ पर इन विंटरटन को यहाँ पर लंडन पार्लियामेंट में बुलाया गया उन्होंने अपना ये इशू रखा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था और उन्होंने ये बोला कि आगे से ऐसा सर कुछ नहीं होगा आगे से कोई झंडा कहीं पर नहीं फहराया जाएगा बट जब वो वापस आए 1923 के अंदर जब इन्हीं ये जो कमेटी थी इसकी सेकेंड मीटिंग थी और ये जब दोबारा जबलपुर के अंदर आए तो इन्होंने सबसे पहले परमिशन मांगी फ्रॉम कि परमिशन मांगी थी यहाँ पे डिप्टी जो कलेक्टर थे यहाँ पे उनसे मेमिल्टन से हेमिल्टन से कि आप प्लीज़ हमें परमिशन दीजिए टू होस्ट द नेशनल फ्लैग बट उन्होंने बोला कि अगर आपको होस्ट करना नेशनल फ्लैग तो आपको साथ में यूनियन जैक को भी होस्ट करना होगा तो ये बात और के गले तक नहीं उतरी और फिर उन्होंने यहाँ पे ये अपना झंडा फहरा दिया और फिर यहाँ पे आके यहाँ पे कलेक्टर ने ये ये झंडा यहाँ से उतारा और अपने पैरों के नीचे कुचल दिया 
जिससे बोला जाता है कि ये झंडा सत्याग्रह जो यहाँ पे है मध्य प्रदेश के अंदर शुरू हो गया ठीक है इन्होंने अपनी रैलीज निकाली इनके लीडर्स अब कौन कौन से लीडर्स थे यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे थे बालमुकु त्रिपाठी सुभद्रा कुमारी चौहान सुंदरलाल जी को यहाँ पे ये बोला जाता है कि छह महीने की कैद हुई थी पंडित सुंदरलाल को ठीक है तो ये आपको याद रखनी है माखनलाल ये आपका जो है जो प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बनता है माखनलाल चतुर्वेदी बद्री नारायण दुबे बालमुकुंद त्रिपाठी लक्ष्मी सिंह चौहान एंड नरसिंह दास अग्रवाल तो ये लीडर्स के आपको नाम पता होने चाहिए फ्रेंड्स ठीक है इसके अलावा सीताराम यादव परमानंद जैन भी थे इनके अंदर ठीक है फिर ज, जो जबुलपुर इसका इसके विरोध के अंदर जबुलपुर के जो सारे नगर के मेम्बर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया गया था ठीक है उसके बाद में इस सत्याग्रह से प्रभावित होकर ऑल इंडिया लेवल पे सत्याग्रह जो था फ्लैग सत्याग्रह लाने की बात की गई ऑन थर्टीन अप्रैल जलियावाला जो बाग में सैकर हुआ था उसी के दिन ही थर्टीन अप्रैल 1923 को नागपुर के अंदर ये नेशनल लेवल का फ्लैग सत्याग्रह करने की बात हुई जिसे लीड किया था जमुना बजाज ने तो दिस इज अबाउट ऑल द फिफ्टीन मार्कर्स क्वेश्चन ऑफ टेस्ट पेपर वन ऑफ टू आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स दिज आर द मॉडल आंसर आप इसके अंदर से कुछ भी ऐड करना चाहे तो इस यो विश आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं आप और भी अच्छे इफेक्ट्स इसके अंदर डाल सकते हैं इसलिए मैंने इसको आंसर फ्रेमवर्क नहीं दिया दैट आर यू आर ऑल्सो आर इन्वाइटेड टू एड ऑन दिस कुछ और आप कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं इट्स योर विश बिकॉज ये हमारा सारा का सभी का एक कंबाइंड uh, एफर्ट है टू क्लियर द टू दिस इज अ मिशन टू क्लियर टू थाउजेंड वी ऑल आर हैविंग एस्पायरिंग फॉर दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज गिव योर लाइक्स शेयर एंड कमेंट थैंक यू हैव अ नाइस डे जय हिंद जय भारत बाय